Dann gehen wir mit Sprinten drauf. So soll das klappen. Jo. Also sind wir hier drauf. Dann wollen wir hier rüber gehen. Ich hoffe, das klappt auch mit dem Rogue, weil das ist ein Gnome. Ja, klappt auch. Dann gehen wir hier lang. Wir wollen da vorne zu der Platte hin. Der Gnome rutscht auf jeden Fall runter. Das ist mein Zwerg nicht. Mein Zwerg ist auf jeden Fall nicht runtergerutscht. Ich, ich spam mal ein bisschen Leertaste, dass wir an dieser Wand äh, dranbleiben. Also der Rook, der rutscht runter. Mein Zwerg konnte einfach langlaufen. Es ist halt immer je nachdem, was für ein Modell man spielt. Ne? Wir wollen an dieses Ding. Und so wie ich mich erinnern kann, sind diese Mobs einzeln gekommen. Ja? Soweit ich weiß, kamen diese Dinge einzeln. Sind die mal zurück? Ich weiß nicht, ob die... mich hier angreifen. Geil, noch eine Seite. Und der kommt, glaube ich, zu zweit. Ich weiß aber nicht, ob der eine Pat war. Und ich Trottel habe mich durchgekillt. <lacht> ich weiß nicht, ob die zu zweit kommen oder ob der eine Pat war. Der ist auf jeden Fall eine Pat. Da würde man aufpassen. Ich war mir nicht sicher. Also ich warte mal, bis der hier weg ist. Und was ich mit dem Hunter gemacht habe, ich habe mit dem Hunter Ruhestein gemacht. Okay, der kommt auch alleine. Also die kommen wirklich alle alleine hier. So war das, ja. Und ich glaube, diese zwei Mobs reichen schon. Und dann kannst du dir die Platte einfach rausnehmen. Es ist halt super, super hart, sich da durchzukämpfen, ne? Vor allem, wenn du kein Stealth hast. Und dann kannst du dich hier ran dingsen, ganz weit von außen. Schön die maximale Range drauf. Denn ihr wisst, wenn ihr irgendwas einsammelt, dann kriegen die Mobs eine höhere Akku range für euch. So. Dann nehmen wir es mit. Und dann gehen wir raus. Wie geht's?